is zo so blij om jullie allemaal weer hier te zien, zodat so ons saam weer kan leren hoe om en Jezus' voetsporen te volgen. Nou, vandaag gaan onze spelletje spelen. Vrienden of niet? En jij moet mooi luister om te weten of dit een ware vriend is. Of zei dit voor jou dat, mm -mm, nee, hier is niet van mij die definitie van een ware vriend. Zo, so door dit te spelen, het ik nu echt dat als jij raarig denkt, dit is hoe een vriend moet wees, dan wijs jij van mij een thumbs up of een shop. En als jij denkt, nee, dit is niet hoe ik denk een vriend moet wees, nie, dan wijs jij van mij een thumbs down. Is jij raar? Kijk, kom eens denk. Vrienden, luister voor jou als jij praat. Luister hulle vir jou als je praat of kijk hulle weg en hulle denk aan ander goed en hulle gee nie raarig om wat jy sê nie? Nee, vrienden doen nie dit nie. Kijk, kom ons denk. Lach vrienden voor jou als jij dat snaaks lijkt en jy het nie bedoel om snaaks te lijken, nie, maar lach hulle dan voor jou op een lelijke manier. Ik denk niet zo so nie. Oké. Okay. Wat als iets gebeurt in die klas en jouw vriend wordt door ander vrienden iets lelijks voor gesê of je ziet hoe iemand ook lacht voor jouw vriend, zal jij voor hulle opstaan en zeggen: Nee, je praat niet zo so met mijn vriend. Nie. Zal een vriend dit doen? Zal hij voor jou zo so omgaan en voor jou kom opstaan? Ja, ik zoek zo so vriend. Ik zoek graag zo'n so vriend, vooral nou in die tijd waarin ons is, wat daar niet zoveel so bullies oor ons is. Nee. Oké, okay, wat van. Als ik misschien een fout maak, so, en ik laat val iets, um, misschien wat ik moest draaien voor een vriend, en daar valt dit in het breek per ongeluk, het was niet als pres, nie, gaan vrienden op je schreeuwen en zeggen: Hoe kom doen jij dit? Nee, vrienden maak nie so nie. Hulle gaan verstaan, dit is een ongeluk. Nee. Um, wat als jij hartseer is en jy het rarig nie een goeie dag nie en jy voel sommer net down. Gaan vrienden naar jou toe kom en jou drukkie kom gee en sê Is jou kai? Kan ik jou help? Ja, vrienden moet omgeven van mekaar. Of wat is ik in die moeilijkheid beland en ik het iets gedoen wat ik rarig niet moest nie. Um, en, en, en vriende kom en sê, nee, dat is oké, okay, jy hoef, moet nie die waarheid praat nie, jy kan sommer net jok daar oor, um, ek sal jou help, ons gaan een plan maak, ons, en, jou, en jou help in die moeilijkheid bly. Gaan een vriende doen? Nee, vriende gaan nie dit doen nie. Mooi jelle, ik denk jelle het het baie mooi saam met mij gespeeld. Jelle verstaan wat ware vrienden is en wat ware vrienden niet is nie. Nou, nou dat jelle weet wat de vriend is en dat de vriend op raag is, wanneer vrienden wil hee dat jij slechte dingen, zoals ik nou nou gesê het, saam met hulle moet doen, is hulle nie goeie vrienden nie. En Jesus wil hee, ons moet weet hoe om goeie vrienden te wees van mekaar. Hij wil ons met altijd die rechte ding doen. En vandaag gaan ons ook leren dat Jezus ons voor altijd vriend is. Toch gaan je dag wie is wat Jezus zei: mm, Nee, ik zie niet, jij doet baie verkeerde dingen vandaag. Ik ga niet vandaag jouw vriend wees. Nie. Nee, Jezus is altijd jouw vriend. Je kan altijd enige tijd naar om te gaan met enig iets. Hij zal altijd voor jou opstaan. Hij zal nooit je laten voelen alsof jij. Slag is niet. Hij is altijd goed voor jou en hij is altijd daar voor jou om te luisteren. Volg zo met mij die voetsporen naar die Bijbel, naar een psalm wat gaan oor dankbare lofprijzen. Kom ons lees saam. Dit staan in psalm 100 vers 4. Dien die Heere, loof hom, vooral daar waar die gelovig is bij mekaar kom. So vooral daar waar ons misschien kerk gaan of bij een celgroep is, daar waar allemaal wat vir Jesus lief is en om wat wil, om wil volg, vooral daar, dien om en loof om en sing lofliedere, so sing liekies en dan saam met allemaal wat die Heere lief het. Loof sy naam. Kom ons loof en prijs Jesus met alles wat ons 
is, met ons hele lijf, met ons hele ziel, ons hele verstand. En ons gee om alles wat ons heet. Amazing om te weet dat Jesus ons ware vriend is. Hy is altyd lief vir ons en hy wil altyd ons vriend wees. Hy wil hee dat jy alles met hom moet geniet. Jy moet van hee saam met hom. Dis wat hy vir jou wil hee. Net soos beste vriende van saam het. Geniet jy dit om by jou vriende te wees? Ja, dis lekker. Nou, hoe meer jy vir Jesus leer ken, hoe meer sal jy om geniet as jou vriend. Nou, ons bybelvers vir vandag vertel ons hoe ons Jesus sy vriend kan wees. Dit staan in Matthies 22 vers 7 en 30. Jy moet die Heere jou God lief hee met jou hele hart jou hele siel en jou hele verstand, dit waarmee ons dink. En Jesus het vir ons gewaas hoe om ander lief te hee en om God te kies hoe alle dinge om heel eerste te sê. So kom ons kyk hoe Jesus dit in ons bybelstory vandag gedoen het.
Gedurende Jesus' tyd op aarde, het hy baie gebid. Hy het geweet, dat gebed om na by God, sy vader sal hou. Soms bid Jesus sal met ander mense. Soos toe hy vir Petrus, Jacobus en Johannes gevraaid, om saam met hom na berg toe te gaan om te bid. Ander kere het Jesus alleen gebid. Hy het dus alleen tyd saam met sy papa God gehad. Jesus het vir alle ranne dinge gebid. Hy het vir sy disciples gebid, vir mense wat genees moet word, en vir klein kinderkies. Ja, Jesus het selfs vir ons gebid en sy vader gevra om ons te beskerm. Dit is reg. Jesus het vir jou gebid en vir ons gewaas om te bid. Ons kan leer hoe om tot Jesus te bid en die onze vader gebed gebruik, wat hy vir sy disciples geleer het om te bid. Hy het hulle gewaas dat hulle op een eenvoudige manier oor baie verskillende dinge kon bid. Ons kan net so bid. Jesus het ons ook geleer dat ons moet bid sonder om moed op te gee. God luister altyd na wat ons sê. Die manier waarop hy ons gebede beantwoord, kan anders wees as wat ons verwacht. Maar ons kan altyd sy plan vir ons vertrek. Die volgende keer, as jy gelukkig of hartseer, bekommerd of kwaad is, of net hulp nodig het, praat met Jesus daar oor. Hy luister graag. Hy het na sy seense gebede geluister en hy sal ook na jou na luister. Jesus het ons gewaas dat om tyd met Papa God te spandeer is soveel belangriker as enige iets. Jesus het baie gebid en baie met Papa God gepraat en ook na hom geluister. Selfs as een baie klein sienkie was hy lief daarvoor om tyd te spandeer dier sy bybel te lees. Hy het ons gewaas hoe om God lief te hee met ons hele hart, met ons hele siel en met ons hele verstand. Dier te kies om Jesus te volg en om hom beter te leer ken, as ons vriend sal ons ook weet dat om tyd met hom te spandeer baie belangrik is. Hy wil jou heel, heel beste vriend wees. En dier tyd met Jesus te, sta, te spandeer, wees ons ook hoe lief ons ons, ons om het. En dat ons die lewe wil lewe, net soos wat hy bedoel het ons moet. Nou, dit wat ek julle nou gaan wees, is een experiment wat baie oulik is. Hierdie beker, hierdie glashouwer vol blauw water is een voorbeeld nou vir ons van Jesus in die volgende experiment wat ons kan gaan doen. So hierdie is soos Jesus. Nou Jesus het alles wat ons nodig het. Hy geef ons al sy liefde, al sy vrede en alles wat goed is. En hierdie drie glase is ons hart ons siel en ons verstand. En ons verstand is ons alles wat ons dink. Nou, Jesus, hy vul ons harte, ons harte met liefde, Hy gee ons sy woord om ons verstand te vol met sy waarheid. En hy gee vir ons talente om alles saam met hom te geniet as sy vriende. En wanneer ons ons gedagtes toelaat, maar as ons hom nie eerste plaas nie en hom nie deel maak van ons elke dag lewe nie, nie luister wat sy heilige geest vir ons wil sê nie, dan gee ons in vir die dinge van die wereld wat nie goed is vir ons nie. En dit is wat hierdie leeg glasbeker vir ons wil kom wees, die wereld wat leeg is 
wat ons niet kan vullen. Nie. En wanneer ons ons gedagtes toelaat om ander dinge te denken als wat hij voor ons wil hee, dinge wat niet rein en liefdevol en mooi is nie, dan vergeet ons sy waarheid voor ons levens en ons geer dit voor die wereld. En wanneer ons ons liefde wat God voor ons gegeet om te deel met ander mensen, wanneer ons besluit nee, ons wil eerder daar liefde gebruik ook voor die dingen van die wereld en niet dit wat sy Bijbel, sy waarheid, sy woord voor ons leer ons daarmee met doen nie. Dan gee ons dit ook voor die wereld in ons hart wordt leeg. En dan Gebruik ons, dat jullie die ziel is. Hij geeft voor ons talenten. Hij geeft voor ons goed is, waarmee ons goed is. Zodat so ons het kan deel met die lichaam van Christus, dus ons geleerd het. Maar als ons die talenten gebruik voor dingen van die wereld, en niet voor hom nie, en sy koninkryk en die mensen om ons, wat ons voor lief moet wees nie, en ons gebruik het sommer vir enig iets, dan gooi ons dit ook uit. Want ons geer het moest nou vir die wereld. So dan, rok het ook leeg. Nou sien jylle, wanneer ons alles gee aan wereldse dinge, en God nie toelaat om ons te vul met wat hy vir ons wil hee, hy wil vir ons net goeie goed hee, dan word ons leeg, soos hierdie glase. En ons het nodig om Jesus te eerste te plaas. Heel eerste. Boe alles, want hij is die een wat ons alles geeft, wat ons nodig het. Als jij bij Jezus gaan vraag vir enig iets, dan zal het nooit ophou nie. Maar die dingen van die wereld gaan niet altijd genoeg heen. Nie. Maar Jezus het oorig genoeg om vir jou te gee. En hy is die enigste een wat hierdie Hart, hierdie siel, hierdie verstand wat jij gegee is. Hy is die enigste een wat hierdie glase weer kan volmaak. En wanneer ons om lief het, met ons jylle hart, ons jylle siel, en ons jylle verstand, dan kom vul Jesus ons weer met alles wat hy vir, vir ons bedoel het om mee gevul te word. So, kom ons sit Jesus heel eerste in ons leven, soos wat ons veronderstel is om te doen, en kom ons leer om om beter te leer ken, so ons glase altyd vol kan bly. So kom ons daar al net gauw weer ons Bijbel vers. Dit staan in Matthies, ja, Matthies, 22 vers 7 30 <laughs> 30 en wat staan daar alweer? Wat moet ons doen? Ons moet vir die Heere ons God lief is met ons jylle hart ons jylle siel en ons jylle Verstand, ja, dit wat ons dink. So mag jy hierdie week die heel tyd daaran dink en ooral waar jy gaan, vir God wees hoe lief jy hom het, tyd saam met hom spandeer, jou bybel te lees, vir ander mense te vertel van hom, vir ander mense om te gee en mag jy dit deel met soveel as moendlik mense wat jy die dag mee spandeer. So ek hoop jy het een wonderlijke week, sien jou volgende keer.
dan kentera. Ya, ons noem dit wit. Maar, ha, wat daarvan, as jy hot chocolate maak, een warm chocolade rond. En Jesus nooi, om een bietie saam met jou te kuier. Vertel oor jou dag, oor jou drome, en dat jy kom baie aan die